വ്യാവസായിക വിപ്ലവം അഥവാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായി നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ബ്രിട്ടനാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ച പല നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെ ഷ്രോപ്ഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഈ ഒരു വീക്കെൻഡിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കോൾബ്രുക്ക് ഡേൽ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നിൽ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ അയൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും വണ്ടർസ്കേപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു വണ്ടർസ്കേപ്സ് ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ തന്നെ വന്നു എന്നുള്ളതിന് പിന്നിലും രസകരമായ ചില സംഗതികളുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് ആക്ച്വലി സെവേൺ ഗോച്ച് എന്നാണ് പറയുക സെവേൺ മലയിടുക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സെവേൺ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ നദിയുടെ മീതെയാണ് ഈ പാലം അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസും ഉണ്ടായിരുന്നു അയൺ സ്മെൽട്ടിങ് കോൾ വാട്ടർ പവേഡ് മിൽസ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ ഏരിയയിൽ ഭയങ്കര കോൾ ലൈം സ്റ്റോൺ അങ്ങനത്തെ കുറെ മിനറൽസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കുറെ മിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ആ കാലത്ത് അത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ബോട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ പല ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നദിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കുറഞ്ഞ ആഴം വളരെ കുറവും മഴക്കാലത്ത് ഭയങ്കര ഒഴുക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാവിഗേഷൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള കരയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു വുഡൻ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെയൊക്കെ വേണമായിരുന്നു പോവാൻ അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖനായ ഒരു അയൺ മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അബ്രഹാം ഡോബിയുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്ലാൻ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ അബ്രഹാം ഡോബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അത് പാസ്സാവുന്നു ഇവിടെ ഈ അയൺ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആദ്യത്തെ അയൺ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കേട്ടോ അത് വേൾഡിലെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ പണി കഴിഞ്ഞ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഇത് ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടി ഓപ്പണായി അന്നത്തെ ട്രാഫിക്ക് നമ്മളെ കാറോ ബസ്സോ ഒന്നുമല്ല അന്നുള്ള വാട്ട് എവർ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നടക്കാനോ അതിനു വേണ്ടി അത് തുടങ്ങും അതൊക്കെയാണ് ഈ അയൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൻ്റെ കഥകൾ അത് ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക്കിന് മാത്രമല്ല ലോകത്താകമാനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ റെവല്യൂഷണലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആക്ച്വലി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് യാത്ര യാത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ കൂടെ ക്യാരേജസ് ഒക്കെ പോയിരുന്നു ആൾക്കാർ പോയിരുന്നു പക്ഷെ ടോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ടോളിൻ്റെ റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു ടോൾ ഹൗസിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എനിക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് വരെയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്രാഫിക്കിന് അതുവരെ സെയിം റേറ്റ് ആയിരുന്നു ടോളിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് ആക്ട് വേണമായിരുന്നു അത്ര അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണമാണ് ടോൾ റേറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ആവാതിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ അവർക്കത് ബ്രിഡ്ജ് അൺസ്റ്റേബിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഏൻഷ്യൻ മോണ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ റോഡ് ട്രാഫിക് അവർ നിർത്തി വെച്ചു പിന്നെ അത് വെറും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനായി മാറി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അവരിവിടെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുണ്ട് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവും എന്നറിയില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഒരു വികാരമായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക് സ്പോട്ട് ആണ് ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് കാര്യം നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നാന്തി കുറിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറയാ ഒരു അൺബിലീവബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് സംശയമില്ല ഇന്നും ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ അതൊരു യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ് അവർ പറയണത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയം സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആ കാലത്ത് വരെ അതൊരു ഭയങ്കര ടോപ്പ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത്രേ നമ്മൾ ഇന്ന് ദുബായിലും അവിടെയൊക്കെ പോയി ബുർജ് ഖലീഫയും അങ്ങനെ വലിയ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയാണ് അത്ര അന്നത്തെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ മാർവലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിനെ അവർ കണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ടൂറിസം ഇന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനും കൂടിയാണ് പിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ടോൾ ഹൗസ് അത് ടോൾ മാസ്റ്ററുടെ വീടും ഓഫീസും ആയിരുന്നു ഇന്ന് അതൊരു മ്യൂസിയം ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം അതിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ഈ ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് നല്ല രസമുണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ആ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ ഭംഗിയും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ ആർച്ചാണ് നൂറ് അടിയാണ് ഈ കരയിൽ നിന്ന് ആ കരയ്ക്കുള്ള ദൂരം പക്ഷെ അത്രയും സ്പാൻ ഉണ്ട് ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് അടിയാണ് ഉയരം പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാം യൂണിഫോം എന്നല്ല നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നതെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു റെക്കോർഡ്സും ഇല്ല അന്നത്തെ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും സർവൈവിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ക്ലിയർ പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേണസസിലാണ് ഈ അയൺ ബ്രിഡ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോൾബ്രുക്ക് ഡേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വാസ് കാസ്റ്റ് അറ്റ് കോൾബ്രുക്ക് ഡേൽ ഈ ഏരിയനെ കോൾബ്രുക്ക് ഡേൽ എന്നായിരുന്നു പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ബ്രിഡ്ജ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ടൗൺ തന്നെ അയൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആയ അയൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥകളും വിശേഷങ്ങളും അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും ഉറച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമായിരിക്കാം ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിച്ചാൽ ഈ വീഡിയോനെ ഒരു ലൈക്ക് തരിക ഇതുപോലത്തെ യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് വെച്ചാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്തായാലും ഷോപ്ഷിയറിലെയും കോൾബ്രൂക്ക് ഡേലിലെയും കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കണില്ല കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് അടുത്ത തവണ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ